姨，这是我给你们带的礼物。哎呦，你太客气了，拿这么多东西啊！谢谢谢谢谢谢。这也是顺路的。上次我出差去了冰城，然后就买了这些东西，也不知道你们两位喜不喜欢。喜欢喜欢，是你买的，我都喜欢，就是太破费了。没有。哦，对了，这是我给婷婷买的礼物。婷婷，阿姨给你买的玩具你喜欢吗？来，过来拿呀。来，谢谢阿姨。哎呦，这孩子。来给我吧，老七啊，给小李拿过饮料。哎，叔叔，您看报纸呢。哎呀，这东西太贵了，您一定要喜欢才好呢。哎呀，阿姨，您看的太多了。哎呦，擦干净了。老七、啊，谢谢你，愣在那干嘛？你忙你的去，抓紧时间开饭。现在这个保姆啊，真是不容易，说他两句啊，他还不服呢。长得好的就不错了。这保姆人不错，就是有时候犯糊涂。怎么了？我不是跟你说过的吗？姥姥在厨房里面，你就不能进厨房的啊！我要回姥姥家。傻孩子，这才是你的家呢。嗯，我不想在这里。婷婷，你听姥姥说，你不能哭啊，要哭出声来。给奶奶爷爷听见了，他们就该发现，我就是姥姥了。以后姥姥就不能每天跟你在一起，知道吗？怎么也不跟我说一声呢？没事，我们呢，谁都没说，连连光明都不知道。叔叔，这就是您的不对了。这阿姨生病住院了，您肯定得跟我们说呀。我要早知道的话，我一定会去医院照顾阿姨的。虽然我不太会照顾人，可是这总比比起护工来，我肯定比她强太多嘛。哎呀，也不是什么大事，能不麻烦别人，咱就不麻烦。叔叔，您实在是太客气了。以后您跟阿姨不管有什么事儿，都要第一时间告诉我，好吗？哎，好，好，好。你说这姑娘多懂事儿。哎呦，老七啊，怎么给小李盛这么一点饭呢？太少了，再去加一点。我去。这孩子，阿姨，没事的，其实我吃的也不多。来，饭没来，吃菜吃菜。哎，来，给给给。谢谢谢谢阿姨。哟，叶老七啊，这菜怎么那么淡呢？我叫你多放油，你就少放盐了。清淡一点不是对身体有好处吗？你这是怎么了？我说什么你就回什么。卫生洁有两件衣服，你去洗了吧。来，小李，你吃。谢谢婷婷，婷婷真乖。嗯，吃吧，小李。嗯，来，这鸡蛋是土鸡蛋，阿姨亲自到菜场去买的，你吃。谢谢阿姨。啊，婷婷，你多吃一点啊。怎么了？这里边有虫子。二宝。
，千万别跟这个孩子过不去。也许是我错了，刚才我洗菜的时候，可能不小心把那虫子弄到米里去了。老齐，你是不是连米都没淘？淘了，妈，我都看见了，可能，可能就是不小心。你也太粗心了吧！你太过分了，太不给我面子了！你行行行行我错了，你错了。行了，妈，你走吧，你。哎呀，好了，妈，不就是一碗米饭吗？那虫子也也没吃到肚子里，我再给梦竹盛一碗，这不就完了吗？哎，老七，孩子回屋去。哎，好，丢人现眼。阿姨，算了，也没什么大事，算了。小李，来坐坐。没事，阿姨。啊，是啊。之前我们已经换了一个保姆了，又馋又懒。可是这个你看见了，真是气死我了，把我心脏病都要气出来了。阿姨，你要是觉得这个保姆不好的话，要不咱们再换一个吧？快吃吧。你别往心里去，这。老太太可能她真的不是故意的。你真的觉得是钱阿姨吗？那虫子还活蹦乱跳的，那分明就是婷婷后来放进去的嘛。那也有可能，那可能是小孩子调皮。你真的别往心里去啊。他把我当成是入侵者，他觉得是我拆散了你们，他觉得我是坏人。你也别这么想。他毕竟是个孩子，不会想那么复杂的。我替他向你道个歉，行不行？你别这么说。你放心吧，我会做好心理准备的。那我先走了。慢点开啊！光明啊，小李怎么样？没说什么吧？没说什么。你看看，你看看，小李跟光明肯定为这事儿给黄了。哎呀，你跟爸说，你为什么要这么做？你今天什么都不用说，都是我的错。妈。你能不能让我跟婷婷说两句？你过来。你放心，爸爸不会怪你，但是你必须得跟我说清楚，你为什么要那么做？我不喜欢那个阿姨，她抢走爸爸。是你的爸爸，谁也抢不走。你要知道，在这个世界上，你才是爸爸最重要的人。可是爸爸不要妈妈了，妈妈也不要我了。婷婷，你现在还小，很多事你不懂。你只需要记住，爸爸和妈妈都是爱你。而妈妈也没有不要你，妈妈只是在做一个很长很长的梦，等她梦醒了，妈妈就会回来的。那等妈妈回来了，爸爸还会跟妈妈在一起吗？妈，您这样，您是在害婷婷，您知道吗？我又怎么了？这条虫子是我不小心放进去的，我真的不是故意的。怎么可能是您放进去的呢？那虫子还在那儿活蹦乱跳呢，这分明就是婷婷刚放进去的。哎，即便就是婷婷刚放进去的，你妈不能这么对她的。是，我妈那种方式是不对，但婷婷这么做，她也不对。我倒想问问你了，你现在这么护着人家小李，你真的打算跟他结婚呐？
光明啊，孩子太小了，孩子现在有些想法那也是正常的。他有想法，他也不能这么做呀，妈。妈，您不能这么没原则的护着他，您护着他就是在害他。而且，咱们必须让他明白，犯了错误自己就必须要承认。别说孩子，你问问你自己，犯了错误必须要承认，你做到了吗？妈，我不想跟你吵架啊。今天也不是说我的问题，我就是说婷婷，她迟早有一天她自己要长大，长大她迟早要一个人面对生活，我们迟早都得放手。什么意思啊？是想赶我走吗？那么我告诉你，婷婷现在离不开我。妈，不是婷婷离不开你，是您离不开婷婷，好吧？哎，你说对了。是我离不开婷婷，我放不下婷婷。当爹当妈的全部能放下她，我这个当姥姥的我现在放不下她，怎么地了？我有什么错了？有什么放不下的？我是婷婷的父亲，我还会虐待她不成吗？请问，如果将来你跟那个小李结婚了，如果你跟小李再有孩子呢？那婷婷是我女儿，这是一个改变不了的事实吧？所以呀、啊，她对你来讲不是唯一。他对我来讲，唯一。老齐呀、啊，动作快一点！婷婷马上回来要吃饭了，快快快！哦，哎，我跟你说啊，待会儿婷婷回来了，你声音得小点儿。动作也得轻点，怎么小声点？难道要我这样说话？哎，老爷子，你快坐。哎呀，也没这么夸张，你小声点不就完了吗？知道了。来，婷婷。哎呀，婷婷，我儿来了，来，书包给奶奶。啊，饿了吧？快去洗漱。哎，真乖。哎，妈，妈。您这嗓子怎么了？你爸不让我大嗓门说话。哦，好,好，好，你给我给我。哎，老齐啊，来了这么长时间了，咱们还没在一个桌上吃过饭，今天咱们一块儿吃一顿，好吧？不，不合适的。哎，不合适，合适，怎么不合适呢？今天就坐这儿，啊？啊？那要不这样？我到厨房里面去盛一碗饭，我加点菜，我在厨房里吃吧。叫你坐这儿，你就坐这儿啊。坐，坐呀、啊。哎，走，洗干净了，吃饭喽。走。婷婷，来来来，坐在那哪？来来，坐到这儿来。妈，坐哪儿都一样。哎，好，来。来，大家吃饭吧，来。给别人家，不给奶奶家。孩子手短，他就是想跟你夹菜来着。谁让你夹？你筷子都用过了。婷婷，来，给奶奶加一个。真乖，来，给奶奶来。去看看吧，你妈妈心脏不好。哎，没事，我照顾婷婷。婷婷，今天是你不对了。我不是跟你讲过的吗？咱们一上了桌子，第一个赶你夹菜的是谁呀、啊？
，是奶奶，是爷爷，是你爸爸，不是我，我是外人，你忘了。我了哟，许大姐，这是怎么了？生这么大气？哟，肚子都气鼓了，要爆炸了！哎呀，你这个人呐，好心肠是好心肠，可你这张嘴呀，真是平的没法救了。哎呦，这不是咱们熟了吗？换别人，我才懒得跟他贫呢。到底是因为什么呀？生这么大气？哎，爸，嗯。我妈人呢？哎呀，我追下来也没看见她在哪儿。那这样，您回去吃饭吧，我到那边再去找找。啊，别别别，小事一桩，一会儿她气儿就消了，甭管她。你坐下来。王明啊，想过再成立一个家的事吗？要是依着我，我想就暂时先这样了。可是你也知道，我妈……哎，别管你妈，我就想问问你。婷婷应该有一个完整的家，她还小，我不想让她在一个单亲的家庭里长大。这我都想过，可是……怎么？你没想明白？你也看出来了，我妈是一直希望我能够跟小李走到一起。可这事儿，我心里边其实挺矛盾的。小李对我有感情，也帮过我，可是我心里面有扇门，他始终还没有走起来。总之，再看看吧。那丁雪呢？丁雪曾经在这道门里，但后来走出去了。我现在呢，就这关于婷婷怎么想。而婷婷肯定是很希望我能够跟她妈妈两个人再过到一起去。但现在的情况，就算我跟丁雪再复婚。我们也难免再破裂、再离婚，这对婷婷来讲，将会是又一次打击。所以我不敢想，我不能接受让婷婷再受一次伤害。所以，即便是一种可能，我也不愿意。至于怎么选择是你的事儿，我不会干预，我也不会让你妈去干预。由你自己去做决定。我跟你妈呢，虽然想抱个孙子，但是我们不想让我们的孙子生活在一个不稳定、不完整的家里面。所以，你要慎重的去决定。至于婷婷，有老齐在。我可挺好的。你说说看，我的亲孙女不给我家财，给个保姆家财，更不像话的是，我想那个死老头啊，非要那个保姆坐上桌来，你说我气不气呢？哎呦，麻烦了，老姐姐，这里面有事儿啊？什么事儿？这么明显的问题，你都没看出来？什么问题？别吓我！我可不是吓唬你，我要不把话跟你说明白，这罪恶的萌芽就会得到适合生长的沃土，最终造成不可挽回的悲剧呀！慢点，什么罪恶的萌芽？什么悲剧？给我说清楚了！大姐，你说说，你们老许是什么人？我们这老许是我丈夫。嗨，没问你这个，我是问他之前做什么工作的。老师。对呀，那你再想想
，你们家老许有什么爱好？看书、看报、下棋什么的。那你再想想，你们家那个保姆老齐，他之前做什么的？这个，我真的没问过。嗨，这么大的事儿你怎么不问呢？这心可真够大的。我跟你说啊，我可听说，这个老齐啊，他也是老师，而且呀、啊、是音乐老师。你想啊，他们都是老师，都算文化人，那肯定有共同语言呀。什么意思？我这意思你还不明白呀？我问你，你平常跟你们家老许都聊什么？没聊什么。他看他的报纸，我看我的电视，偶尔出去溜溜弯。我有时候问他，咱们家的果园怎么样了？鸡呀、啊、鸭啊，也不知道怎么样了。就这些小事儿，你看看，你看，你们聊的呀，都是一些鸡毛蒜皮的事情，可人家老齐聊的可就不一样了，聊天文，聊地理，聊知识，聊教育，聊养生。哎呀，人家的知识层面呀、啊、是一样的，这男女呀、啊，就怕有共同语言，胡说八道。我们家老许可不是这样的。哎呦，老姐姐。这害人之心不可有，防人之心不可无啊！哎，你没看到电视经常演吗？海燕呐、啊，你可长点心吧！我不跟你聊了，我回家。哎，大姐，大姐，哎。事情的话，我想走了。行，你今天先回吧。明天见。你说你，就为了一条鸡腿，你至于吗？你心疼他了是吧？谁,谁心疼他了？啊你！你是不是吃错药了你、啊？我就是吃错药了，我吃错药了，你怎么样？你怎么了你这是？妈，啊、你妈你怎么了这是？你问问，你问问你爸爸，他心里有鬼？谁心里有鬼？你别胡说八道！你看上老七了？谁看上老七了？简直是你这这说什么话？你这是胡说八道！你这你以为我是傻子啊？刚才吃饭的时候，借把鸡鸡蛋，一次一次把他拉上桌来。你有啥眼呐？你，他他不像话呀，他。谁不像话呀？妈，您先回去。你你你你，你，你，简直是不可理喻的。你才不可理喻呢！我非给你，你得去问他，他什么意思呀？这妈，你都睡了。消气，消气！哎呀，您这是怎么了？您跟我爸生活了大半辈子，我爸什么人您不知道啊？你包括在咱们老家，所有人怎么评价我爸，你心里真不清楚啊！我爸他跟老七能有什么事儿啊？你还这么跟我爸吵？哎妈，是不是有什么人跟您说什么了
，你有什么话，你跟儿子说。我觉得这个老七啊，不简单，那像个保姆啊，说话做的事都会那么有气派，逼我还像个一家之主。我想把他赶走。哎呀妈，你先先先先别做决定了。是，这老七是是看起来不太像保姆，但也许是是因为人家之前家里条件也还不错。现在既然在咱家里做保姆了，他就是保姆，他来当保姆了，那也许就是家里出现了什么变化，否则的话，他这么大岁数，他干什么来受这份罪啊？您说是不是？哎，你这么说，好像也有道理呀、啊。不提这个事儿了，关键是啊，婷婷跟他那个亲啊，现在更好，你跟老头子还帮着他说话，儿子啊。咱们是付了钱让他来带孩子做事的，他现在这个样子，我真想把他赶走。你确实也找不到比他更合适的。你说，我气呀，我这心里堵啊，你知道吧？我堵啊！别堵嘛！你看，你刚才自己也意识到了，这这这现在的保姆不好找啊。我跟您说吧，我听我那些同学和同事说了，现在人家但凡找到一个还还不错的保姆。人家都尽可能的哄着，生怕他撂挑子不干了。如果说这老七真的让你给赶走了，或者他自己不想干，您说家里这些事怎么办？婷婷谁管？这活谁干？不还是得您干吗，妈？所以说呀、啊，我跟我爸我们俩所做的这一切，真的都是为了您和婷婷。说来说去，还是我的错啊！您没错，您绝对没错，妈，就是角度不同，所以看待这个问题的方式就不同嘛。我知道嘛，你也是想跟婷婷亲近，所以您才对婷婷跟她亲近有意见，对不对？可是妈，你想过自己没有？婷婷为什么不跟您亲呀、啊？您一天到晚这么严肃，您老绷着一张脸，那婷婷能跟您亲近吗？孩子嘛，您就得哄，您常哄哄他，换换这个方式方法，说不定他就天天黏着您跟您亲近了。到时候他要黏着您，说不定您还烦了呢。再说了。婷婷是您的亲孙女儿，她老七是谁？她能跟您比吗？那当然是了，我是她的亲奶奶啊。好了，以后我就改改脾气，改改态度，好吧？哼，哄孩子我还是拿手的。这就对了嘛。但是，明天我还得找老七谈谈。老七啊，你到我们家也有些日子了，我总觉得。你这个样子哪像个保姆啊？呃，以前，你家里条件不错吧？嗯，以前家里还是可以的，后来就不好了。呃，可不嘛，不好了。那你们家里有几个人呢？家里，家里有两个人，我还有一个女儿。那老伴儿呢？老伴儿走了。哎呦，老七啊，那你一个人挺可怜的啊、哦。没想到再找一个。啊。倒是有人给我介绍了一个，正在接住呢。哦，那好，那好，那是干什么的呢？律师。哎呦，律师啊，律师好啊！哎呀，我可放心了。哎呀，老七啊，嗯，祝你幸福。谢谢许妈妈。啊，另外啊，我要嘱咐，以后跟我出来啊，你一定要穿上这个围兜，要不然别人以为我，啊，以为我们是亲戚的。啊，不会的。还有，你走路要走在我后面啊。哎，好，那您先走。啊，回家了。哎，好好。倒是有人给我介绍了一个，正在接住呢。那是干什么的呢？律师。哎呦，律师啊，律师好啊。哎，薛总来了。我跟大伟收拾的还行吧？啊，还行，辛苦了啊。你是不是不满意啊？有想法你就说嘛。怎么了？是不是姓赵的反悔，不肯投资了？
我就到那说话呀，是不是合同没签成啊？这不是签了吗？白痴黑子，泄洪的大招！雪雪，咱们成了！哎呀，薛雨君，你吓死我了！你，你有多正经啊？你吓死我了吗？哎，姑奶奶，姑奶奶。这个现在是咱们的身家性命，你知道吗？千万可不许弄坏了啊！哎呀，没想到这姓赵的还真没忽悠我们。说实话，丁雪，我我当时也真不敢想象，他这个赵总，他他他他连想都没想，你知道吗？我我把我的想法跟他说完之后，他连考虑都没考虑，直接大笔一挥，他就签了。哎，这真不愧是商业界的大鳄。丁雪，我跟你说。五百万呀、啊，那是白花花的五百万，真金白银，他就签了，并且赵总说了，今天下午这五百万就能到咱们的账户上。真的吗？当然是真的了，你你知道吗？他当着我的面跟他的财务总监吩咐的。太好了，太好了，那我们我们真的要开始创业了吗？对，我跟你说啊，从现在开始，我们就可以真正创业了。并且，我们真正开始为你的梦想扬帆起航了。哎呀，我有点晕，我有点晕啊！我这不是在做梦吗？说实话啊，丁雪，我当时真的真的，我就你知道吗？我脑子一片空白，我真的没有想象到会是这样。但是结果它就是这样。并且，丁雪，我已经想好了咱们公司的第一步计划。什么计划？给你开一场个人独唱音乐会。真的假的？哎呀，你不是在开玩笑吧你、啊？当然是真的了，不但是真的，丁雪告诉你，我现在已经有了初步的计划，我们就以这个个人独唱音乐会的形式，大开在冰城的局面。到时候我们要请新闻媒体各大网站进行宣传宣传宣传。呃，对，我还要开一场个人发布会。总之，一切按照打造巨星的标准来执行。怎么了？我没想到，我自己真的有这么一天。丁雪，我说过，我对你所有承诺一定会实现的。我上大学的时候，这就是我的一个梦想。没想到，今天终于实现了。对，马上就实现了。对了，赵总，他能同意吗？当然同意了。他不单单同意，他要全力配合咱们，包括音乐会的场地、媒体、记者等等等等。总之，林雪，你现在要做的就是调整好你的状态，准备好曲目，其他的事情交给我来解决。我知道。薛丽君，我真的谢谢你，我真的谢谢你。哦，雨啊，赵总说了，晚上要跟咱们一起吃饭庆祝一下。啊，对对对，我们也好好谢谢他。哎呀，一定要谢谢他。好，丽姐，我跟你说啊，你你千万别像以前那么那么实在了，知道吗？因为我已经跟赵总说了，你现在是咱们的重点保护对象，一定得保护嗓子，一滴酒都不能喝了。嗯。这。
下，感觉。赵总，赵总，哎哎，赵总，您的朋友什么时候到啊？哎，你干什么呀？啊，你这一惊一乍的。是，我的意思是啊，我提前安排一下，您有面子，是不是？谁知道呢？等他们来再说吧。啊，来来，赵总，对不起啊，我要去上个洗手间。哎，赵总，我陪您上，我陪您上。咱们两个大男人唱有什么意思？啊？是，肉麻了点。嗯。老总，来来来，坐坐坐。那个，我敬你一杯啊，老总。哎，张总，来来来，身身身身体健康。回去你回去啊，不是吃饭吗？怎么跑来唱歌了呢？他之前也没跟我说，我不知道啊。哎，放心啊，有我呢。走，我不去。你老色狼就没安好心。你跟他说，我上洗手间了。你这半个小时上了四趟洗手间了，说不过去了。你就说我不舒服，拉肚子行吗？哎，你们两个怎么在这儿啊？啊，王总，把赵总一个人丢在房间里了啊？啊，没有没有。那个，丁老师他肚子不舒服啊、哦，是吗？啊，不要紧，不要紧，我旁边这位朋友啊，他可是行医的，一会儿让他给丁雪把把脉。人家可是世代家传的中医啊啊，没关系，没关系，走走走，咱们先进去，别让赵总等急了啊，走走走走啊，哎，行行行。老李啊，什么情况啊？病患乃个人之隐私，怎么好随意乱讲呢？<笑>来来来，老李，喝一下。我说老李啊，人家传你啊，传的神乎其神的，啊，今天好不容易有机会，你呀、啊，让我们见见识，就别卖关子了。对对对对，那好吧。请先允许我问姑娘几个问题，可以吗？啊，问吧。你可是初来此地？啊，对。你可是一个人离家远行？啊，算是吧。你最近一直是思乡心切，老李啊，你咋算卦呢？你、嗯，人有三脉，乃寸官尺也。我观你脉象，脉来细而微者，血气俱亏；脉盛华而紧者，病在外乎？总之是表邪有余，而理气不足啊！哎呀，我说老李啊，你就别这么这个拽文嚼字了，好不好？你说直白点对，他到底是什么病啊？是内虚外热之症。哦，我知道了，这内虚。得进补，多吃两天野物。嗯啊，进补虽然好，但是姑娘的病跟别人的却不一样。哦，怎么不一样？请恕我直言，姑娘的病根在心里。你本心高气傲，争强好胜，虽经百折而不肯回，怎奈碰壁连连，处处受阻。自知已是强弩之末，却仍不肯认输，拼命打起精神，妄图扭转乾坤。
明知不可为而为之，以至于进退失据，首尾难顾，左右彷徨。姑娘，不知我说的可对好？哎，我说老李啊，这些你都是从这个脉象里瞧出来的？行啊你啊，<笑>我是顺嘴胡说的，姑娘别介意啊，别介意。<笑>哎呀，我这一套都是江湖摆地摊算卦的通用版本，用在谁身上都八九不离十。哎呀，姑娘开玩笑，别生气，别生气。没有老李啊，你要真行啊，你可真是只老狐狸啊！来来来，喝酒。<笑>是他，神山药业的老板。哎，我说我见着他怎么那么眼熟呢？你怎么早说呢？我，我怎么说呀？我以为你知道呢。我知道，我知道，我早就走了。我还听他那那胡说八道呢。他怎么会来啊？哎，这事儿可跟我没关系。我事先真不知道他要来。是赵总请来的。我这老头那么一说吧，我反倒觉得他挺有道行的。你看他说你收尾难顾、犹豫不决什么的，我觉得这点挺准的。瞎说，我一点都没犹豫过。走啊！那许光明这么坚决的就拒绝了您？我已经尽力了，你还是把这些文件上的字给签了吧。我下午还要赶飞机回去呢。今天就回去。药厂那边还要安装设备，我没有时间在这儿待着。不急。我问你，你跟许光明进展到什么程度了？这您不需要知道吧？你确定？他真的爱你吗？这您不用怀疑，我对光明的感情是真的，他对我的感情也是真的。那怎么会这样呢？如果按你说的，他许光明迟早是我的女婿，他应该不至于拒绝呀。爸，我早就跟您说过了，光明他不是那种人。那他是怎么想的呢？我不知道他是怎么想的，反正他就是那样的性格。应该没那么简单吧？前几天我碰到了他的前妻，应该是叫丁雪吧，好像跟别人合伙，在这儿搞了一个什么文化公司。那又怎么样？这个女人挺有性格的。哎，这个许光明，该不会是对他的前妻余情未了吧？这不可能，爸。您能不能别再乱猜了？我这是在提醒你，男女之间也是一场战争，跟生意场上没什么区别。不管怎么样，你都必须打赢这场仗，你要有必胜的信心。您没必要跟我说这些，别听不进去。我这是希望你能获得幸福。爸，您更想获得的是许光明手里的那份药品研发技术吧？小梦，你不要总是这么看待爸爸。我说过了，你毕竟是我的亲生女儿啊。爸，我求您了，我真的不想再过这样的生活，我只想谈一场简简单单的恋爱。我求您了，不要再这样。我没妨碍你谈恋爱呀，你爱上一个离婚的男人，而且还带着个孩子，我反对过吗？我说过一句不同意吗？我这个父亲做的难道还不够开明、不够大度吗？那么反过来，你们为什么就不能开明的对待你爸爸呢？如果那个徐光明真的爱你，就应该把他研究的药物的技术交给我们，而不是像房子一样防着你、防着我。光明从来没有像房子一样的防着我。好啊，你证明给我看呢、啊？你证明徐光明对你的爱毫无二心呢、啊？说来说去。你就是为了得到他手里的那份药品研发技术是吗？没错，我就是想得到，我从来也没否认过，而且我必须得到，否
责这里的一切，都将被银行冻结，我几十年的心血将付之东流。真到那个时候，我唯一的出路就是从这儿跳下去，你懂吗？这些是我造成的吗？这些是我造成的吗？为什么你要这么逼我？为什么要这么逼我？爸。你真的太过分了，太过分了，小梦。我留的美术作业，画一幅我最喜欢的谁谁谁。还有几个同学没有画，举手给我看一下。不是说下次美术课才要吗？康小虎，我说过多少次了，发言之前要举手。坐下。是下周交啊，但是我要提醒大家一下，下周呢是咱们学校的小小艺术周，我呢要挑几幅咱们班同学最好的作品参加。全校的艺术周展览，还有下周五在学校的小礼堂，还有一个颁奖，所以那些没有画的同学，是不是回家要认真画了呢？哎呀，这身体啊，真不如以前了，晃了一会儿就腰酸背疼了。那许妈妈，要不你回去吧？以后买菜这种事情，我一个人出来就行了，我行的。那不行，我就不信了，这城里的菜就这么贵啊！这段时间菜钱竟然花了这么多。这是在城里，不是乡下。城里的物价本来就很贵的嘛。什么乡下？你瞧不起我们乡下人呢？哎呀，你误会了，我根本不是这个意思。我是说，乡下的东西便宜。说实话，我们乡下就是比你们城里好，菜新鲜又便宜，空气也新鲜，水干净。对对对，您说的对，说的对。我在这儿，我认识这个小伙子。哎，又来买菜的了啊。怎么样？今天买点什么菜？这个菜总是很新鲜的。我不但要买最新鲜，还要买最好的。哎呀，阿姨，现在这个生活条件改善了啊！以前专挑最便宜的买，现在专挑最好的买，是不是发财了？哎呀，你又在乱说。阿姨，你还不承认呢？那天我看见你买了一条石斑鱼，那种鱼可不是一般人家能吃得起的。哎呀，小伙子，那条石斑鱼不是买给我吃的。我自己平时舍不得吃那种这么贵的鱼的。哎呦，阿姨，发财就发财了嘛，有什么不可承认的？我天天想发财，可是就是发不着。你看看你，买菜都带保姆出来了，还说没发财。哪里哪里保姆？你才是保姆呢！你哪只眼睛看我像保姆啊？哎呦，那我搞错了，是你们家乡下亲戚。什么乡下亲戚、啊？他是我们家保姆。狗眼看人低。啊，阿姨，你是他们家保姆啊？不会吧？你给我闭嘴！你乱说什么呀？吃两根黄瓜吧。哦，好好好。吃什么黄瓜？不在他上面。哎，脏东西，新鲜。什么新鲜？他放屁！干嘛把围裙脱下来啊？我刚刚买肉的时候，我蹭到了一点油，我怕弄脏了我的衣服了。你心里是不是特别得意呀、啊？我得意什么呢？刚才那个卖菜的人说我是你家的保姆，你是不是心里特别得意呀、啊？哎呦，许妈妈，她不了解状况，你不用理她的。好好，那我问你，她刚才说，那一般人吃不起的鱼是什么鱼呀、啊？石斑鱼啊，多少钱一斤？有的是几十块钱一斤，也有几百块钱一斤，要看品种的。那你买的多少钱一斤呢、啊？我买的是野生的，嗯，两百多块钱一斤，两百多块一斤的，你骗鬼的！这鱼是金子做的吗？我骗你干嘛？野生的鱼两百多块钱一斤很正常的。
，谁让你买这么贵的鱼啊？你把我们家的钱不当钱是吧？我说这段时间的花销这么贵，原来你就这么折腾钱呐、啊？许妈妈，不是我要买的，是你的儿子许光明让我买的，说是买给婷婷吃的嘛。那好，你老实告诉我，你是不是在这里边弄钱了？怎么可能呢？那天买那个石斑鱼还是我自己掏的钱。你自己掏钱买这么贵的鱼给我的孙女吃，你凭什么啊？你是观世音菩萨，你当我是傻子，当我是白痴是吧？我说，怎么这段时间的花销那么大？原来是你做的手脚啊！你把我们家买菜的钱放进自己的腰包里了，是不是？你说是不是？你回答我，你说呀！我绝对没有干这种事情，你不敢承认了吧？我真的没有干呐！好，算我倒霉。我知道你们宝玉没几个好东西，尤其是你，比之前的那个还坏，硬坏。儿许妈妈，许妈妈，你放手！干什么？你放手！从现在开始，你不用跟着我了。我们家不用你了，用不起你，不敢用你。你放手！行了，别嚷嚷了，吃都被你吃了，还老齐老齐的，真是。哎呦，我给忘了。谁呀、啊？许妈妈，许妈妈，你给我开开门。来，许妈妈，不是不让你来做了吗？你来干什么？你让我进来一些事情，我想跟你当面解释一下。你有完没完呢？得赶紧走，别死皮赖脸的。你听我说嘛。说什么？我们也没欠你的。可是，可是什么？对，走走走，快走！你这个东西带走，走走走走，没什么可是的。哎哎，哎，以后能不能别这么冲？谁冲啊？你又心疼他啦？哎呀，你说什么呢？你这是。好了，我我去溜溜弯啊。溜什么弯呢？你不是说去买葱吗？快点回来。哎，老齐，哎呦，你看你这是怎么了？垂头丧气的，哎，让人家炒鱿鱼了。哎，我帮你找一家，怎么样？管吃管住，一个月三千。你没事儿吧你？哎，老齐，哎，老齐。老康，今天下午你要去接虎子是吧？啊，我去不了了。那拜托我你件事情，你见了婷婷的话，你跟婷婷说一声，姥姥今天不来了。啊，姥姥累了，那好玩的游戏咱们改天再玩吧。啊，让她回家好好的听奶奶爷爷的话。其实你跟大梅提醒我都是对的。听人劝，吃饱饭，我不能这么没脸没皮的，啊，好啊，啊，谢谢啊
那些你看那个新招的，他看你那个眼神，那个色眯眯的眼神，你知道吧？恶心死我！你在那看我，连睁眼都不看一眼。哎，他就好比你，你是他嘴里边那个菜，他随时都有可能一口就把你吃下去。这下你绷不住了。当时你不是让我忍的吗？怎么了？现在你忍不了了？冬娟，我跟你说啊。我现在就恨不得我就抽死他，抽死他，抽死他！哎呀，行了行了，别耍酒疯了，赶紧去洗洗。我不去。我跟你说啊，丁雪，从现在开始，你一定要千万千万千万小心，不要让那个王八蛋给占了便宜，你知道吧？哎，行了行了，你不是会保护我吗？对对对，我肯定会保护你，肯定会保护你。但是你知道吧？这有的时候这个男人啊，他一旦是。看上了一个女的，他就一定会想尽一切办法，想尽一切办法的去去去拿下她。那你呢？你是不是也这么想？我，我我能跟他一样啊？我对你这是爱情，你知道吧？掏心掏肺，爱情，他是什么？下三滥，下三滥。反正最终的目的是一样的。反正我跟你说，丁雪，真的，你千万一定要小心，好不好？一定要小心。丁雪，你跟我说说，你你是不是让他给占便宜了？你告诉我，你说什么呢你啊？你是不是真喝高了？哎呀，我我心里边都痛。总之你一定要小心，好不好？丁雪，我我这是在提醒你，真的，我求求你了，一定要小心。用不着你提醒。赵总说。过两天带我去看剧场，看看什么？独唱会的剧场啊！你看吧，你看吧，这孙子，他看剧场，他为什么不通知我呢？这就分明就是想把我支开嘛！那你说我去不去？去去去去去，绝对不能去！我跟你说，绝对不能去啊小李呀、啊，什么时候搬过来住啊？妈，<笑>阿姨，瞧您说的，我和光明还没到那个地步呢。哎呦，还害羞了呢！都说城里人开放，还不如我这个老太太。<笑>走走走，咱们到房里去看看，看你还需要什么。来来，哎呀，真是，我越看越喜欢。过来，你看看你妈那样。是，呃，您别多想啊，人家就是来家里做做客。那也不行，这叫什么了？名不正言不顺。我发现，这闺女最近来的太频繁。是，虽然她来的频繁，但我们关系还没到那一步呢。你别多想。我告诉你啊，还还没有结婚之前，你们不能住在一块儿，出出进进的，你就不怕别人笑话？爸，您自己儿子什么样，您不知道啊？您把你儿子当什么人了？不会的，依我看呢，这个姑娘不简单，这叫逼宫，懂吗？哎
，啥逼供呀，爸？就，我不说了吗？人就来家做个客，不至于。这主卧床上的东西啊，全都要换了，这被套、床单、枕头全都要换。阿姨，我和光明还没有到结婚的时候呢，这是早晚的事儿。这些东西、啊、全都要换成新的。瞧您说的，我不介意，没关系的。不行不行，得换。回头啊，阿姨去买几套新的，全都换上。原来的。嗨，我又不迷信。我迷信你就别管了。<笑>阿姨，其实真的没关系的。您想想，这个家里有那么多以前用过的东西，难不成你还要把它们全都换了吗？能换，当然全部换上。这些啊，一件都不能留。新人新气象。啊。好，等一下啊！来，上车。爸爸，姥姥是不是再也不会来我们家了？当然不是啊，姥姥只是不再来我们家做保姆。我只是不来我们家干活了，难道说你愿意看着姥姥天天受累啊？可是我想见姥姥。爸爸知道，这样，以后找时间，爸爸带你去看姥姥，好吗？那是什么时候啊？今天行吗？今天不行。那明天呢？那后天呢？甜甜，时间呢？爸爸说不好。但是爸爸答应你，只要有时间，爸爸就带你去看姥姥，好吗？可是我就是想见姥姥，我天天都想见姥姥。我知道自己错了，我错了还不行吗？甜甜，甜甜不哭啊，你没有错。我知道自己错了。我们要哄奶奶开心，奶奶不开心就不让姥姥来了。娘娘，爸爸再跟你说一遍，你没有错，这件事情跟你没有任何关系。我知道自己错了，我以后再也不跟奶奶作对，一定哄她开心，这样姥姥就能回来了，对不对？你看婷婷多快呀、啊！嗯，今天坐在我旁边可听话了。嗯，婷婷，奶奶做的菜好吃吗？好吃。妈，你炒的这些菜都太咸了。咸了下饭。下什么饭呀？太咸了。我们年轻人吃咸了也就咸了，无所谓。您跟我爸岁数大了，不能吃这么咸。你说的好像不是吃我做的饭长大的，我觉得啊一点都不咸，咸什么？哎，那是你的味蕾有点退化，确实咸。婷婷咸吗？不咸。还不咸呢，妈你看看，那一杯子水都快喝没了，要太咸就别吃了。你挑什么菜儿？婷婷，奶奶做的菜好吃吗？好吃。人家婷婷给你面子，胡说。婷婷，喜欢吃就多吃点。哎，光明啊！哎，爸。哎。哎，光明啊！我我昨天晚上想了好久，我觉得是不是把老七再请回来呀、啊？老七人好，干活也好。爸，不行就再换一个吧。是
，换一个倒是可以呀、啊。可是，老七毕竟是老七，换一个能一样吗？有些话呢，不说你也懂的。你看啊，老七只要在，婷婷就有像模样；老七一走，婷婷就不笑了。可是我怕我妈。哎呀，婷婷这两天呢特别乖，你妈也很高兴。是不是你背后教的？啊，你也知道，这婷婷吧，还是想跟她姥姥在一块儿，所以我就跟她说，如果你要能哄奶奶开心，兴许还有希望。哎，你知道吧？你妈最在意的是谁呀、啊？不是我，也不是你，是婷婷。你看啊，婷婷只要高兴，她就高兴。婷婷给他个笑脸，他能美上半天。哎，像我们这个岁数的人呐、啊，嘴上再硬，心里也是软的。这叫隔代亲，懂吧？我懂。只是老齐那儿啊，老齐那儿呢，我给他打电话，他不愿见我。要不你跟他谈谈？行，我再想想吧。哎，想着哈。